O Silvano ao, ao vivo com a gente, Silvano Brito. Ô, Brito, quais são as informações em tempo real aí no nosso tempo quente? Boa tarde para você. Olha só, Marine, eu não estava acreditando, tá? Eu estava achando que esse carro aqui tinha capotado aqui na Carlos João Estraço, sentido a Avenida 10 de Dezembro, mas a informação é real. Ele caiu lá de cima da Avenida Brasília, vinha no sentido Londrina e Viporã, a motorista passou mal, acabou caindo essa ribanceira aqui, ó. Veio parar aqui embaixo com esse carro capotado. A motorista está bem, ela não quer dar entrevista, ela pediu, ela foi educada, falou que ela passou mal, teve um mal súbito e ela pediu para não dar entrevista. Mas nós temos aqui esse senhor que ele vinha no sentido contrário da Avenida 10 de Dezembro, sentido a Carlos João Estraz e viu o acidente. Você viu a hora que o carro despencou? Estava descendo aqui, eu trabalho na Cimeria aqui, ela perdeu o controle, acertou aquele poste ali, ó, é onde ela foi parar ali, ó. Mas ela está bem, só o pescoço dela que ela está com uma dorzinha só e a boca dela que ela machucou, ela está bem. Ela estava ligando o Sato Strack, mas não conseguiu falar até agora. Na hora que você viu esse carro despencando lá de cima, o que, que você pensou? Meu Deus, ajuda ela, abençoa a vida dela, porque essa pessoa, porque é complicado, hein? É, é feio, um barulhão. A hora que você veio aqui, você já conversou com ela, ela estava bem? Estava bem, só com a boca machucada só e o, o cinto que machucou o pescoço, né? É. Aí deu meu telefone para ligar para o Sato Strack, tá? até agora ligando para o Sato Strack. Agora, me diz uma coisa aqui. O carro caiu desse jeito, né? Ele veio despencando lá de cima. Despencando e acertou o poste. Tá vendo o poste? Olha lá, ó. Acertou o poste. Olha lá, o branquinho no poste. Isso que a... não foi tão brabo, né? Senão ela tinha se machucado mais. Ah, ela desceu. É uma rampa. É uma pedra, mas é uma rampa, é. né? Ela desceu essa rampa aí, ó. Rapaz. Ela bateu bem na quininha do poste lá. Bom, bombeiro chegou aqui rapidamente também. Ó. Oi? Ela não quis ser atendida, não. Ela tá bem. Na hora, inclusive, estava passando um motoqueiro, quase que ela pega o motoqueiro. Eu vi o motoqueiro, que eu vi, não tinha visto o motoqueiro, não. É, ela falou ali que teve um motoqueiro que conseguiu eu escapar. Eu vi o motoqueiro, mas eu não, tinha, eu não vi ele na hora. Ah, entendi. Tá aqui, obrigado. Qual que é teu nome? Juninho. Juninho, obrigado aí pela ah. atenção. Olha só, o Corpo de Bombeiros está aqui no local, o caminhão do Corpo de Bombeiros sinalizando o trânsito. Por quê? Porque a gente está numa rodovia, né? A Carlos João Estraza é uma avenida, mas também é uma rodovia. E aí tem um fluxo intenso de veículos. Então, o caminhão do Corpo de Bombeiros aqui sinalizando. O SIAT esteve aqui agora há pouco, mas ninguém necessitou de atendimento. O que a gente vê aqui é o estrago. É impressionante, Marine. Caiu lá de cima daquele barranco, com essas pedras todas, bateu no poste, parou aqui embaixo, de cabeça para baixo, com as rodas para cima, mas a motorista, felizmente... Tá bem. Ela teve um mal súbito, baixou a pressão, não sei o que aconteceu. Ela, ela falou que passou mal, mas tá bem, Marini. Pô, felizmente, hein? Olha, o carro de cabeça para baixo, amassou o teto e a, a motorista e tá bem, não é? Graças a Deus, uma cena cinematográfica que a gente tá acompanhando ao vivo aí. Quem que tá operando as imagens lá com o Didi, ô Chica? É o Dirceu? É o Didi, junto com o Silvano Brito. Tá aí, ó, BR, ali não é BR, é BR-369, né, ali em cima? BR-369, passando sobre a Avenida 10 de Dezembro. Por isso que é importante ter Satrack. A, a Ketane está me dizendo aqui ó, que a equipe já está a caminho. Hoje teve um congestionamento na linha telefônica. Daqui a pouquinho o pessoal está lá. Corta para mim, 